ஹலோ அண்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த உலகத்திலேயே எல்லோரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆகி தாங்க இருக்காங்க சில பேர் ட்ரிங்க்ஸு ட்ரக்ஸுன்னும் சில பேர் லவ் அதாவது எதனா பர்சனுக்கும் மீதி இருக்கிற முக்கால்வாசி பேர் மொபைலுக்கு தான் அடிக்ட் ஆகிருக்காங்க மொபைலுங்கிறது ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்காக கண்டுபிடிச்சது தான் நிறைய டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் வந்து இப்போ மொபைல்குள்ளேயே எல்லாமே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பட் நம்ம தேவை இல்லாமல் மொபைல் அதிகமாக டைம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாமல் நான் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவேன்னு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நிறைய பேருக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸோ மொபைல் அடிக்டர்ஸுங்கிறவங்க நம்மளை சுற்றி என் நம்ம கூட அப்படி தான் இருக்கிறோம் எத்தனை பேர் என்னால் மொபைல் இல்லாமல் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிற டைலாகை கேட்டிருப்போம் ஸோ அவங்க எல்லாருமே மொபைல் அடிக்டர்ஸ் தான் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்க அடிக்ட் மொபைலுக்கு அடிக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால நிறைய விஷயத்த அவங்க மிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு தான் நான் சொல்லணும் அதாவது நமக்குன்னு நிறைய ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் கோல்ஸ் இருக்கும் அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு மொத முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிறதே மொபைல் தான் தேவை இல்லாமல் யாரோ ஒரு முகம் தெரியாத ஒரு ஆள் கூட டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க டைம் பாஸ்க்கு நம்மளும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளும் அதுக்கு இடம் கொடுத்து அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதனால் யாருக்கும் எந்த யூஸும் கிடையாது இதனால் நீங்கள் நிறைய விஷயத்த மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தான் நான் சொல்லணும் ஸோ இனிமேல் நம்ம மொபைல் அடிக்டராக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சில டிப்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இனி மொபைல் அடிக்டராக இருக்க மாட்டீங்க ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா டேர்ன் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது நம்ம மொபைலில் எப்போவுமே நெட்டை ஆன் பண்ணோன்னே எல்லா ஆப்பில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷனும் காட்டும் அது காட்டுறப்ப என்ன பண்ணுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்ம ஆன் பண்ணோன்னா வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க மெசேஜ்லாம் வரும் அப்படியே நம்ம மெசேஜ்லாம் வந்தோன்னா ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம ரிப்ளை பண்ண போவோம் பத்து மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை பண்ணால் அஞ்சு மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை வரும் திருப்பி நம்ம அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் இப்படியே டைம் போய்டும் அப்படியே ஒரு ஒரு டேர்ன் இன்ஸ்டாகிராம்குள்ளே போயிட்டு அங்கே என்ன போஸ்ட் போட்டுருக்காங்க போவோம் அப்படியே எஃப்பிக்குள்ளே வரும் திருப்பி எதுக்கு போவோனே தெரியாது திருப்பி வாட்ஸ்அப் போயிட்டு வருவோம் இது இதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ரொட்டைனாக பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறது நமக்கே தெரியும் ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல உங்கள் உங்கள் மொபைல் செட்டிங்ஸில் போய் தயவு செய்து எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆஃப் பண்ணி வைங்க இப்போது நீங்கள் நெட்டை ஆன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஆப்குள்ளே போகணுமோ அது உள்ளே போனால் மட்டும் தான் அதோடய நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும் நீங்கள் டேர்ன் ஆஃப் பண்ணுறப்ப அது உங்களுக்கு ஒரு மொபைல் அடிக்ஷன்லேருந்து வெளியில் வரதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக்கு தான் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பையும் எடுத்து வைக்க எடுத்து வைக்க தான் நம்ம மொத்தமாக அதுலேருந்து வெளில வர முடியும் இல்லையா ஸோ இதுவும் ஒரு இது தான் ஸோ வந்து டேர்ன் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது என்னென்னா அலாரம் ஸோ அலாரங்கிறது நம்ம மொபைலில் ஃபஸ்ட்டு தூங்குவோம் நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறதா இருக்கட்டும் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதா இருக்கட்டும் எதுவும் வேணாலும் இருக்கட்டும் அலாரம் வந்து மொபைலில் யூஸ் பண்ணாதீங்க இனிமேல் யூஸ் பண்ணாதீங்க ரியல் அலாரம் அதாவது நார்மலாக கேல் கிளாக் இருக்குல்ல அதில் இருக்கிற அலாரமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க மோஸ்ட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் மொபைலில் அலாரம் செட் பண்ணி வச்சா மொபைலில் வந்து உங்கள் பக்கத்திலே வச்சுக்கணும்னு தோணும் ஸோ பக்கத்திலே இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு தூக்கம் இல்லைனா எடுத்து யூஸ் பண்ணணும்னு தோணும் ஸோ யூஸ் பண் அப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தூக்கம் வந்தாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அதுக்கப்புறமும் ஸோ தூக்கத்தையும் நீங்கள் இழந்துருவீங்க அதனால் மொபைலில் தயவு செய்து மொபைல் அலாரம் செட் பண்ணிக்காதீங்க ரியல் அலாரம் ரியல் அலாரம்னா என்னென்னா உங்கள் பிரெயின் நம்ம பிரெயின் எப்படின்னா ஒரு குழந்த மாதிரி என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே கேட்டுக்கும் அதனால் நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம மனசுக்குள்ளே இது நினச்சோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம பாடி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதாவது நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்கள் மைண்ட் செட்டில் சொல்லிவிட்டு அப்படி நீங்கள் எந்திரிக்கலன்னா நீங்கள் என்னென்னலாம் மிஸ் பண்ணுவீங்கிறதையும் ஒரு வாட்டி ஒரு வியூ போயிட்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் நாளைக்கு மறுநாள் எக்ஸாம் இருக்குது ஒன்றுமே நைட்டு படிக்கல காலையில் எந்திரிச்சு தான் படிக்கணும் ஸோ அஞ்சு மணிக்கு தான் எழுந்துச்சு படிக்கும் உங்கள்கிட்ட மொபைல் கிடையாது அலாரம் கிடையாது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு தான் அவங்க எழுப்பி விட்டுறதுக்கும் ஆள் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மைண்ட்குள்ளேயே சொல்லி போகிறாலும் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு கண்டிப்பாக ஃபெயில் தான் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஒரு பயம் நமக்குள்ளே வரும் இல்லையா ஸோ அப்படி வரப்போ நம்ம சொல்லிவிட்டு தூங்கிடுவோம் அதே மாதிரி அத்தனை நாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் பிரெயின் வந்து உங்களை எழுப்பி விட்டுரும் ஸோ நீங்கள் ரியல் அலாரமாக இருக்க ட்ரை இப்போ நீங்கள் சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா இந்த லாக்டவுனில் இந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் ஒரு விஷயத்த நம்ம பண்ணோம்னா அது ஹேபிட்டாக மாறும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ்க்கு நீங்கள் வ
நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு ஆளுங்க தான் ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இன்ஸ்டாவாக இருக்கட்டும் ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரம் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசினாலே என்ன யூஸ் மொபைல் அடிக்ஷனுக்கு முக்கியமான காரணம் ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மணிக்கணக்காக உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவங்களாம் யார் என்னென்னு கூட தெரியாது அவங்க முகம் பேர் கூட தெரியாது நமக்கு உண்மையாக உண்மையாக அவங்க வந்து பேசுகிறாங்களா இல்லை ஃபேக்காக பேசுகிறாங்களா அப்படின்னு நமக்கு எதுவுமே தெரியாது நேரில் பேசுகிற மாதிரி வராது இல்லையா ஸோ சேட்டில் பேசுகிறப்ப அவங்க என்ன மைண்ட் செட்டில் பேசுகிறாங்க சும்மா விளையாடு பார்ப்போம்னு பேசுவாங்க அந்த மாதிரி நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக நம்ம எதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அவங்க எல்லாருமே வெறும் டைம் பாஸிங்கு மட்டும்தான் அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறாங்க இல்லைனா அவங்க உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு வேறு என்ன ரீசன் இருக்க போகுது வெறும் டைம் பாஸிங் மட்டும்தான் அவங்க உங்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க ரேண்டமாக ஒரு பத்து ஹாய் அனுப்புவாங்க அதில் யாராவது அது நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க நமக்கு மட்டும்தான் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவீங்க நீங்கள் ரிப்ளை பண்ண அவங்க என்ன நினைப்பாங்க சார் ஓகே பேசி பார்ப்போம்னு பேசி பார்ப்பாங்க இப்படி தான் கிளம்ப வேண்டியது ஸோ டைமுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீஷியஸான ஒரு விஷயம் அதை நீங்கள் யாருக்கு எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்கிறதுல தான் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு டைம் நம்மளோட டைம் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்க நமக்கு எவ்வளோ முக்கியமான ஆள் நினை ஆளாக இருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க அதை விட பெரிய கிஃப்ட் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா ஸோ நம்ம டைமை மற்றவங்களுக்காக கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரீஷியஸான ஒரு விஷயம் அந்த டைமை யூஸ்லெஸ்ஸான இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க நமக்கு நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நமக்கு எதனா ஆச்சுன்னா நம்மளோட ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கூட வந்து நிற்பாங்க இல்லைனா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து நிற்பாங்க நம்ம நம்ம யாரும் முகப்பேர் தெரியாத ஒரு ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக நம்ம வீட்டில் எத்தனை நாள் சண்டை போட்டிருப்போம் எத்தனை நாள் நம்ம ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசாமல் இருந்திருப்போம் ஸோ இனிமேல் தயவு செய்து உங்களோட ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் உண்மையாக நம்ம மேலே கேர் வச்சுருக்கோங்க லவ் வச்சுக்கோங்க மேலே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்லைன் ஆன்லைனில் மணிக்கணக்காக பேசிகிட்டு இருக்காது நாலு நாள் நீங்கள் ஆன்லைன் வரணும் அந்த நா அந்த நாலு நாளே அந்த அந்த ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே காண போயிடுவாங்க நீங்கள் வேணால் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஒரு மூணு நாள் ஆன்லைனே போகாதீங்க ஃபோனை சுஸ்டாக பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க மூணு நாள் கழிச்சு போய் போய் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எந்த ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸோ ஏன் வரல என்னாச்சுன்னு கேட்க மாட்டாங்க அப்படி கேட்குற ரெண்டு பேர் அப்படி எல்லாம் ரெண்டு பேர் கேட்டாங்கன்னா அவங்களும் அந்த டைமில் டைம் பாஸ் பண்ணுறதுக்காக உங்கள்கிட்ட பேச வந்துருப்பாங்க நீங்கள் இல்லாமல் இருந்திருப்பீங்க அதனால் ஏன்னு கேட்டிருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்லெஸ் ஃபெல் கூட தயவு செய்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்கள் டைமை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் தி ஆப் அதாவது நம்ம எதுனா ஒரு ஆப்குள்ளே ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிருப்போம் ஒன்று வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை இன்ஸ்டா வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு ஆப்குள்ளே எப்போ பார்த்தாலும் பொழுதுனிக்கே இருப்போம் ஸோ வாட்ஸ்அப்பே வச்சுருப்போம் எப்போ பார்த்தாலும் ஆன்லைனில் இருப்போம் ஆனால் என்ன பண்ணுவோன்னே தெரியாது யார் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கூட அவ்வளோக்கா பேசும்போட ஆனால் ஆன்லைனில் இருப்பாங்க சில பேர் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆப் நீங்கள் ரொம்ப அடி அடிக்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஆப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒன் வீக் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க ஒன் வீக் பண்ணிவிட்டு ஒன் வீக் அப்புறம் போய் பாருங்கள் எத்தனை பேர் நீங்கள் வரலன்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ஒரு டெஸ்ட் வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் எந்த ஆப்க்கு ரொம்ப ரொம்ப அடிமையாக அடிக்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்பை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அந்த பண்ணுற தைரியம் மன தைரியம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கணும் ஓகேவா ஐயோ அது இல்லைனா நல்லா இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் நீங்களும் நாளைக்கு இருக்க முடியாது பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்கிட்ட மொபைல் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க தயவு செய்து கொடுக்காதீங்க ஏன்னா சின்ன வயசுலேயே அந்த குழந்த இருபது வயசில் என்ன நடக்குங்கிறத பத்து வயசுலேயே கற்றுக்குது அந்த ஃபோனை பார்த்து ஸோ ஃபோனில் நல்லதும் இருக்குது கெட்டது இருக்குது சாப்பிடல அடம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபோனை கொடுத்து ஆஃப் பண்ணாதீங்க உங்களால் ஒரு குழந்தைய கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனா அப்புறம் எதுக்கு ஸோ வந்து அந்த மொபைல் அந்த மொபைல் வந்து அந்த குழந்தைய கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வச்சுக்கக்கூடாது நம்ம தான் மொபைலோட கண்ட்ரோலில் போயிட்டோம் நமக்கு அடுத்து இருக்கிற ஜென்ரேஷனையும் அப்படி விடாதீங்க தயவு செய்து சின்ன குழந்தைங்கிட்ட மொபைல் கொடுக்காதீங்க இது எவ்வளோ தப்பானதாக முடியும் தெரியுமா இப்போ பத்தாவது படிக்கிற ஒரு பையன்கிட்ட ஃபோனை கொடுக்குறோம் அப்படின்னா மொபைல் கொடுத்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னா அந்த பையன் அவன் பையன் நல்லதாக தான் யூஸ் பண்ணுவான் ஆனாலும் நல்லதும் தான் கெட்டதும் இருக்குல்ல ஸ
பி ஏ கிங் ஆர் குயின் ஆஃப் யுவர் லைஃப் அதாவது நீங்கள் தான் உங்கள் லைஃபோட கிங்கோ குயினோ ஸோ நீங்கள் சொல்கிறத நீங்கள் முதல்ல கேட்டால் தான் மற்றவங்க கேட்பாங்க எந்த கிங்கு குயினும் எதுக்கும் அடிக்ஷனாக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்களும் மொபைலுக்கு அடிக்ட் ஆகாதீங்க மொபைலுங்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அதாவது இவ்வளோ நேரம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு அப்படின்னு உங்களுக்குள்ளே மைண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ நாள் தான் இவ்வளோ நேரம் தான் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் இதை யூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம மைண்ட் வார்ன் வார்ன் பண்ணிச்சுன்னா தயவு சேர்ந்த வார்னிங்கை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் மொபைல் ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ மொபைலில் தவிர ஆயிரம் விஷயம் இருக்கு இருக்குது இல்லையா ஸோ புக்ஸ் படிக்கலாம் மியூசிக்கு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது ஸோ மொபைல் மொபைல் தவிர உங்களால் வேறு என்னென்ன பண்ண முடியுங்கிறத யோசிங்க மொபைலுக்கு அடிக்ட் ஆகாதீங்க மொபைல் அதாவது மொபைல் தேவையான அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக யூஸே பண்ணாமலாம் இருக்கணும் அப்படிலாம் சொல்ல அடிக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கான சொல்யூஷனை பாருங்கள் ஸோ தேவையான அளவு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக இருங்க லிவ் யுவர் லைஃப் அதாவது மொபைலை தாண்டி ஆயிரம் விஷயம் இருக்குது ஸோ நம்ம லைஃபை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மொபைல்குள்ளேயே போயிட்டுருக்கோம் இல்லையா நம்ம லைஃபை நம்ம ஒழுங்காக வாழ்கிறதே கிடையாது மொபைலால் மொபைல் அடிக்ஷனுங்கிறது நமக்குள்ள ஒரு டிசீஸாகவே இருந்துகிட்ருக்கு அதுலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்மள எத்தனை பேர் மொபைலை மொபைல் இருக்கிறதுனால மொபைலில் பார்த்துட்ருக்கு வீட்டில் ஒழுங்காக பேசாமல் இருப்போம் அம்மா கிட்டே பேசாமல் இருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஒழுங்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண கூட்டமாக உட்காந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க கூட ஒருத்தவங்க மட்டும் மொபைல் கூட மொபைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களாம் திருத்தவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம நம்ம லைஃபை ஒரு ஒரு நிமிஷத்தையும் என்ஜாய் பண்ணி ஜாலியாக வாழணும் உங்களை எப்படி நீங்கள் ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும்னு நீங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா ஸோ இது பண்ணால் நான் ஹாப்பியாக இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபோனை தவிர வேறு என்னென்ன ஹாப்பினஸ் இருக்குன்னு உங்களை சுற்றி இருக்குதுன்னு தயவு செய்து பாருங்கள் நம்ம நம்ம நான் இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய பேர் மொபைலில் தான் அடிக்ட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பட் அது இல்லாமல் அதை தாண்டி நமக்குள்ளே நிறைய டேலண்ட் இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் டேலண்டாக மாறிட்டு இருக்காங்க நிறைய கேம்ஸு நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் ட்ராயிங் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள என்ன டேலண்ட் இருக்குதுன்னு பார்த்தா அது வெளி கொண்டு வர பாருங்கள் இந்த லாக்டவுனை யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மொபைல்குள்ளேயே மூழ்கி இருக்காமல் அதுலேருந்து வெளியே வாங்க மிஷின் லைஃப்லேயே வாழாமல் மனுஷங்க கூட வாழ பழகுங்க நம்ம கூட ரியல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ட்ரூவாக நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் நம்ம கண்டுக்காமல் மொபைல் கூட யாரோ ஒருத்தவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பேசிட்டு நம்ம எமோஷனலே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு அவங்க யாரும் நமக்காக வரப்போகிறது கிடையாது சரியா நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதுலேருந்து நீங்கள் வெளில வர முடியும் மாற்று மூன்று தான் மாறாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ நம்ம நினச்சா மட்டும்தான் நம்ம இதுலேருந்து வெளியில் வர முடியும் ஸோ லிவ் யுவர் லைஃப் ஹாப்பிலி இது தயவு செய்து மொபைல்லேருந்து வெளியே வாங்க மொபைலை தூக்கி ஓரமாக ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு மொபைலே யூஸ் பண்ணாமல் தூரமாக வச்சு ஜாலியாக இருங்க சரியா ஸோ இதுதான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லிச்சேன் மொபைல் அடிக்ஷன்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் இதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கு நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும் ஸோ தேங்க்ஸ